Привіт! Смартфони та інша розумна техніка вже давно і масово увійшла до нашого життя. Робить його більш зручним, комфортним та цікавим. Але, на превеликий жаль, гаджети можуть бути не тільки джерелом користі і комфорту, а й певних проблем. Яких саме? Поговоримо про це далі. Всі знають, що комп'ютерні злодії мають змогу отримувати несанкціонований доступ до мобільних телефонів, комп'ютерів та інших гаджетів. У мовах війни це може використовуватися ворогом для пошуку важливих розвідданих та особистих даних громадян на ваших пристроях. В цьому короткому відео ми розповімо про найпоширеніші способи злому пристроїв та їхні характерні ознаки. Зауважте, що ознаки злому, його симптоми варто оцінювати комплексно в разі наявності декількох ознак одночасно. Інакше так і до параної недалеко. Хоча трохи параної кожному з нас зараз не завадить. Отже, як зламують пристрої? Існує безліч різних варіантів отримання несанкціонованого доступу до ваших даних і пристроїв. Серед найбільш поширених можна виділити два наступні. Встановлення шкідливих програм Так, так, любителі встановлювати все підряд на свій смартфон зараз будьте особливо уважні. Деякі, на перший погляд, звичайні програми, фільтри для камери, ігри тощо, можуть бути шкідливими програмними забезпеченнями і містити в собі приховані функції, які дозволять хакеру отримати доступ до вашого пристрою. Тому віддавайте перевагу надійним застосункам від перевірених розробників. Не перетворюйте свій гаджет на помийку, завантажуючи весь плеймаркет без розбору. Та не дозволяйте дітям завантажувати безліч ігор, якщо вони також користуються вашими гаджетами. Небезпечні посилання Іноді, щоб надати доступ до свого пристрою, достатньо перейти за спеціальним посиланням. Хакери можуть розсилати такі посилання в смс-повідомленнях, соціальних мережах тощо. Також подібні посилання можуть бути вбудовані в рекламних банерах на сайтах. Тож, не клікайте на все підряд, що блимає, впливає у браузері чи надходить вам у повідомленнях. Кожне таке посилання потенційно небезпечне, особливо від невідомих абонентів, або ж від друзів, з якими ви ніколи не спілкувалися, а тут вони пропонують вам перейти за невідомим посиланням і з закликом поглянути на щось цікаве. Ну і виграші у лотереях і розіграшах, в яких ви ніколи не брали участь, теж сюди. Просто ігноруйте або позначте як спам. Але якщо злом вже відбувся, як про нього дізнатись? Далі мова йтиме про ознаки злому пристрою. Наприклад, це можуть бути зміни в його продуктивності. Раптом пристрій став повільніше працювати без будь-яких об'єктивних для цього причин. Це може бути наслідком того, що у фоновому режимі працює шпигунське пазе і споживає основні ресурси пристрою. Швидше розряджається акумулятор. Шпигунське програмне забезпечення, як і інші програми, витрачає заряд акумулятора, тільки працює приховано від вас. Тому досить закономірно, що заряд акумулятора витрачається швидше. Пристрій нагрівається сильніше, ніж раніше. Оскільки шпигунське програмне забезпечення використовує потужності вашого пристрою, то він працює активніше, ніж зазвичай, і може сильно нагріватися. Збільшене використання мобільних даних. Якщо при звичайній активності ваш інтернет-трафік більше, ніж завжди, це може свідчити про те, що ваші дані приховано передаються третій особі. Збої в програмах. Раптове завершення роботи певної програми – звична річ. Але якщо це трапляється регулярно і з різними застосунками, то це може свідчити про злом вашого пристрою. Незвичні дії вашого пристрою. Іноді свідченням злому може бути те, що ваш пристрій почав жити своїм життям. Наприклад, з'являються застосунки, які ви не встановлювали. Раптово відкриваються багато спливаючих вікон та реклами, зазвичай з контентом 18+. В журналі дзвінків з'являються ті, які ви не здійснювали, або повідомлення, які ви не відправляли. Або ж вашим знайомим від вашого імені починають надходити повідомлення чи дзвінки, яких ви не робили. Незрозуміла активність в соцмережах. Надсилання повідомлень, відвідування сторінок, спроби відновити пароль, яких ви не здійснювали. Що робити? Як мінімум, спробувати зробити так званий hard reset, скинути налаштування пристрою до заводських, або ж звернутися до спеціалістів, якщо не можете зробити цього самотужки. Попередньо потрібно буде зберегти важливі для вас файли або у хмарному сховищі, або на картку пам'яті. Не зайвим буде заблокувати тимчасово банківські картки та змінити паролі до мобільного банкінгу і ваших основних облікових записів. На цьому у мене все. Будьте пильними та працюйте задля нашої перемоги. Па-па!